，比比都要来了，大家快盖上盖头。可恶！说是谁吃了我的辣条，还把空袋子扔在我的桌子上？不是我！哼，还不承认！小五，早上你想吃辣条，我没有给。说是不是你偷吃的？不是我！那你就掀开盖头让我看看，不然就是心虚不敢承认。掀开就掀开。好啊，小五，果然是你吃的。都说了不是我！哼，别想骗我，你脸这么红，肯定是吃辣条被辣的。我没有，我这是生病发烧，脸被烫红的。哎呀，小五姐姐，你没事吧？哎呀，头好痛！糟了糟了，小五姐姐发烧晕倒了，这该怎么办呀？什么？小五真的发烧了，我这就送她去医院，转移魔法。小五姐姐不见了，看来是已经到医院了。谢谢比比东，那我们也过去吧。站住，蓉蓉，吃我辣条的人还没有找到，你跑得那么快干嘛？难道是心虚？我我有什么好心虚的？哼，吃辣条还不擦嘴，嘴边一圈油，当我看不到吗？你个偷吃贼！我没有偷吃，这是我画的大红唇，看口红还在这里呢。啊，对不起啊，蓉蓉，是我误会你了。不过我们都是小孩子，不能乱拿大人的化妆品用，对身体不好。哼，蓉蓉，我的口红原来是你拿的，跟我回家。完了，被发现了。哼，五六七，替你背锅的都走了，还不掀开盖头吗？掀开就掀开，反正我没吃你的辣条，是我的辣条。好啊，五六七，证据就在你手里，还说不是你吃的，什么呀？别乱冤枉人，这是小红军给的，才不是你的辣条。糟了，比比东怎么在这里？可不能被发现是我偷吃了他的辣条，快跑！小红军，正好你来了，你快帮我解释解释。嗯嗯嗯，五六七，你说什么呢？这不就是比比东的辣条吗？你还没有吃完呀？可恶，五六七，果然是你，小红俊，你怎么能胡说呢？啊，我知道了，辣条是你吃的，想让我背锅？我我我没有，没有你结巴什么？行了，别吵了，吵得我头都大了。亲亲妈妈，哼，不亲爸爸，我也亲亲妈妈，不要亲爸爸，我也亲亲妈妈，不要亲爸爸。啊、为什么是亲妈妈不亲爸爸？因为我们讨厌你们。为什么孩子讨厌我们呢？因为你们总是伤害自己的孩子。爸爸妈妈，我考了一百分，你们看呀。哇塞，小五真棒，考了一百分，妈妈要奖励你。奖励什么？不过只考了一次，一百分而已，有什么好骄傲的？小五，快去继续读书学习，要不然下次你就会考零分的、啊。可是我有点饿，想吃点东西休息一下。好，我现在就去做。不行，写不完作业，不许吃饭。爸爸，我讨厌你。哪怕小五考了一百分，爸爸也只知道批评小五，从来没有表扬过小五一次。可是考了一百分，有什么好表扬的？哪有家长会因为孩子考一百分就表扬孩子的？我不信。可是我从来不批评比比东，为什么他讨厌我？因为你总是骗他。孩子，这个星期天爸爸放假，可以带你去游乐园玩哦。耶、yeah, ，爸爸，你真好。爸爸，爸爸，今天是星期天，你在哪里啊？我们去游乐园玩吧。爸爸现在要忙一些事，没有时间，你就让妈妈带你去吧。爸爸，你怎么骗人啊？啊爸爸，我这次考了98分，你答应给我买的奥特曼玩具买了吗？哎呀，我忘记了，这次就不买了，下次考了100分再买。不行，爸爸，你总是这样，每次答应我的事情你都没有完成，我讨厌你。比比东爸爸，你总是欺骗孩子，既然不能完成，就不要答应孩子，欺骗是最可恶的。可是为什么我们家小红俊讨厌我呢？因为你不爱干净卫生。爸爸，你回来了。宝贝儿子，一天不见想爸爸了吧？快过来抱抱。哎呀，爸爸，你的嘴巴怎么那么臭啊？我，我今天忘记刷牙了。爸爸，你快去刷牙，嘴巴好难闻。哎呀，一天不刷牙没什么大不了的、啊。今天家长会大家的爸爸都来了吗？这个是我爸爸。呃，小红俊，你的爸爸怎么这么脏啊？我，我爸爸不爱干净，每天都不洗澡刷牙，我讨厌不爱干净的爸爸。原来是这样，孩子们才讨厌我们呀。小精灵，我们知道错了，从今以后一定会当一个好爸爸的，改掉身上的坏习惯。我出赛罗，我出迪迦，那我出银河
，我住小马宝莉，小五淘汰。啊，为什么淘汰我啊？小五，我们这一局玩的是奥特曼版连连看。对啊，你出的卡牌人物不是奥特曼里的。好吧，原来是这样。我也要玩。好啊，那我们重新开始吧。我出喜羊羊，我出美羊羊。原来是喜羊羊版连连看，这个难不倒我。我出懒羊羊。那我出飞羊羊，我出灰太狼。游戏结束，小五获胜。为什么啊，小花仙？因为小五的灰太狼卡牌是唯一狼族卡牌，可以吞并所有羊族卡牌。哼，我不服，我们根本都不知道这些，我要求重新再来。好吧，那游戏继续。我出洛迪，原来是超级飞侠版连连看。我出小青，我出小爱，我出酷飞，我出多多。超级飞侠版连连看闯关成功，进入下一局。我出小马宝莉，我出我出。哎呦，我应该出谁呀？我根本就没看过小马宝莉，那都是小孩子看的，我又不是小孩子了。蓉、啊、蓉到你了，快点啊！我出小野驴，蓉蓉错误淘汰。呵，你们玩吧，我才不爱玩呢。游戏继续，该我了，我出早餐，我出午餐。早餐、午餐、晚餐，那我就出晚餐。什么？早餐、午餐、晚餐都出了，那我出什么？小红剧，你怎么想到早餐、午餐、晚餐的呀？我是年龄小，但是不傻呀。完了，我要被淘汰了，我要出烤肠。游戏结束，五六七淘汰。哼，不和你们玩了，你就是故意的。不是的，五六七哥哥，让我好好想想，怎么样把小五、小红剧他们两个都淘汰掉，这样冠军就是我的了。哼，有了。我出童话世界、啊，什么？这样我们怎么出啊？对呀，什么是和童话世界一类的？这怎么出啊？小五、小红俊，你们快出牌呀！我不知道出什么，我也不知道，这谁知道啊？游戏结束，我宣布小五、小红俊淘汰，比比东获胜。太好了，我是最后的赢家，下次我们一定会努力的。小天使追来了，我们快躲起来！我变成小汽车藏在地上，我变成香蕉挂在树上。嗯、呃，我变成什么呢？有了，我变成小鱼藏进水里。他们这样躲肯定会被找到的。看我的，我变成太阳躲在天上。哼，龙龙，你这一点也不厉害。看我的，我变成空气藏在天空里，这样小天使肯定就找不到我了。快说，到底是谁拿了我的翅膀？小天使，找到我们，我们就告诉你。你们太过分了，看我把你们全部找出来。哎呀，好痛啊！怎么有个红色的香蕉挂在树上？我知道了，小五，肯定是你变成了香蕉吧？哎呀，被你发现了！好啊，小五，原来是你拿走了我的翅膀。不是的，小天使，你仔细看看，我的翅膀是黄色的，和你的不一样。好吧，可恶，到底是谁拿了我的翅膀？小天使，你把大家都找出来，不就知道了吗？好吧，让我看看水里怎么有只小鱼啊！我最喜欢吃小鱼了，我这就把小鱼抓回家煮了。不要啊，小天使，其实小鱼是我变的。五六七，原来是你拿了我的翅膀，才不是我，小天使，你看我的翅膀是白色的。哼，我的翅膀也是白色的，可是你的翅膀不只有白色，还有红色呀，这个小朋友们都知道的。呃，真的是这样吗？嗯、呃，你看大家都说是这样的，看来是我误会你了，五六七。不过五六七，你可以告诉我，其他人藏在哪里了吗？我才不会告诉你呢！我给你最爱吃的西瓜，你就告诉我吧。谢谢小天使，我知道龙龙藏在哪里，他就藏在天上。嗯、呃，天上只有太阳，原来是龙龙变的呀。五六七，你居然出卖我，我再也不要和你玩了。龙龙，你别生气，我给你最喜欢的果汁，你把比比东和小红俊藏的地点告诉我怎么样呀？哇塞，我最喜欢果汁了，那我就把比比东在哪里告诉你吧。比比东变成了小汽车。五六七，你太过分了，居然一个果汁就把你收买了。